Hablemos acerca del trabajo sobre las causas en el mundo de las causas y no sobre los efectos, lo cual hemos venido haciendo gran parte de, de la humanidad, ¿cierto? Siempre trabajamos es sobre los efectos. Eh, a nivel de ciencia y medicina se trabaja básicamente eh, problemas, eh, que, eh, digamos que los efectos ¿sí? y te dan una pastilla para solucionar el efecto pero no te eh, solucionan internamente cuál es el verdadero problema. Muchas veces, por ejemplo, los problemas del estrés, de la ansiedad, son temas de falta de gestión de emociones, ¿sí? en lo cual la solución muchas veces a estas personas es tomate una pastilla. ¿sí? Lo digo porque conozco a alguien que sufre de ansiedad y eh, le han recetado pastillas, ¿cierto? Cuando lo que se debería hacer es trabajar directamente sobre la causa de esa ansiedad. Sí sería una verdadera solución. Claro que, por supuesto, y desde luego que sí, como dice la Chimoltrufa, eh, digamos que cada solución eh, va de acuerdo a la persona. La persona ni tiene la menor idea, ni le interesa trabajar sobre sí mismo, ¿sí? pero sí necesita una solución, entonces, pues, eh, tómate las pastillas, ¿cierto? Pero eh, una persona que es consciente de, de la naturaleza de sus acciones y quiere saber eh, um, a fondo por qué es ansioso, pues entonces eh, mejora sus niveles de conciencia y autoconocimiento, ¿sí? para solucionar desde la raíz y no desde los efectos. Entonces, así ha funcionado con la medicina, eh, querer trabajar sobre los efectos es como, como por ejemplo, eh, el tema de los mosquitos, que recientemente yo escuchaba que, que los mosquitos decían, hombre, ¿por qué no? Eh, estos mosquitos son muy molestos, no, no creo que beneficie a alguien. Entonces estaban haciendo propuestas para hacerlos inmunes porque transmiten muchísimas enfermedades, ¿sí? Entonces son muy incómodos y todas esas cosas. Entonces el concepto que tiene es que los mosquitos transmiten muchas enfermedades y los estaban como tratando de controlar a, a ser inmunes, ¿cierto?, a, a las enfermedades que ellos transmiten, pero quién sabe si eh, fortalece otro tipo de enfermedades, o por ejemplo, eh, estaban esterilizándolos, es decir, llegan en laboratorios y los mosquitos los vuelven estériles o algo así, y cuando van a, a copular con la hembra, pues entonces no sucede nada, ¿cierto?, y así no nacen mosquitos. Y así sucesivamente, ¿sí? Eh, han hecho toda una cantidad de experimentos, pero a la larga eh, se les ha olvidado también que la razón de que hayan tantos mosquitos es debido a la acumulación de basura, ¿sí? Mosquitos, cucarachas, ratas, eh, moscas, todo este tipo de cosas eh, que mm, estos tipos de animales sirven de alimento a, a otras partes, a otros ecosistemas, ¿sí? Entonces se eh, perdería el equilibrio cuando elim elimináramos todas estas cosas que son los efectos, ¿sí? pero las causas es el propio desaseo del ser humano y la falta de una buena gestión de las basuras, ¿cierto? Entonces, eh, en tu casa si hay muchos mosquitos, pues, y, y digo, y, y cucarachas, esas cosas, tienes que revisar eh, la, como el, el manejo de los alimentos y el desperdicio, ¿cierto? Eh, por lo menos acá... No suelo ver cucarachas, eh, ¿por qué? Porque acá yo no como, ¿cierto? Yo no, no hago de cocinar, entonces, ¿qué van a venir a hacer por acá, sí? Pero cuando tuve una novia que eh, sí, um, digamos que le gustaba la comida por ahí, pues llegaron las cucarachas una y otra, ¿cierto? Otras de otras, ¿sí? Entonces, ¿qué es cuestión? De saber manejar el orden y todas esas cosas. Entonces, la solución no es tú, por ejemplo, con las cucarachas, colocar por todos lados trampas e insecticidas, sino que es mejor ir a la causa y mira cómo es tu higiene en tu hogar. ¿sí? Pues entonces, ¿por qué te coloco este preámbulo? Porque eh, así, funciona, así funcionamos nosotros con nuestra vida. ¿sí? Cuando nosotros tenemos un problema, nosotros buscamos es la solución en los efectos. ¿sí? Entonces, que mira, que tengo problemas de seguridad pues entonces venga, yo busco esto que me haga sentir seguro y poderoso, ya sea una solución como por ejemplo el dinero, eh, la, el, el gimnasio y los músculos, ¿sí? eh, ¿qué otra cosa? Eh, bueno, tantas cosas que aparecen que en apariencia te van a solucionar todos tus benditos problemas de una vez, ¿sí? 
pero realmente eh, hay algo mucho más en el fondo en lo cual tendrías que trabajar, ¿sí? Y esto sí es un trabajo de valientes, porque a atreverse a mirar todas esas cucarachas, mosquitos internos y ratas internas, que son nuestros pensamientos retorcidos, nuestras ideas equivocadas, ¿sí? Los cuales, eh, a las cuales nos aferramos con pasión y con devoción, porque vaya, dígale usted a alguien con una creencia eh, errada, que, que ame esa creencia, vaya, dígale usted que está equivocado y que se equivocó y que lo que tiene son puras fantasías en su imaginación, ¿sí? Vaya, dígale a ver cómo, cómo te reacciona y cómo te responde, ¿sí? Entonces, eh, por ello te decía en ese video de aprender a soportar la verdad, que en este curso de autoconocimiento va, vamos a hablar de cosas que no se están acostumbrados a hablar, porque hay un problema con los temas de la superación personal, ¿sí? Y es que, obviamente sabemos que recrear ideas positivas te llevan hacia un lado positivo de la vida, ¿sí? De hecho, yo he hablado en mis videos acerca de cómo conectarte con el lado positivo, ¿sí? Con las oportunidades, porque estamos llenos de pesimismo, ¿sí? Entonces, cuando tú eh, eres pesimista, solamente ves todo negro eh, y eso es lo que está, digamos, forma parte mucho de la, de la conducta del ser humano de hoy en día, ¿sí? Pesimista, negativo, criticón, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Eh, están tan absorbidos por la negatividad que no son capaces de salir de su propia isla en la que viven, en una isla, eso ya lo vamos a ampliar en el tema de los bucles mentales, ¿sí? no se lo tomen personal, ¿sí? todo esto tiene una explicación por qué y son procesos que estamos viviendo los seres humanos a partir de, de, de es que me tendría que poner a explicar el tema de cómo las redes sociales nos están, como se dice, reflejando una imagen irreal y nos, con, como se dice, nos comparamos con esa imagen irreal y nos genera negativismo y bueno, eso yo lo he hablado en otros videos, eh, pero me tengo que tocarlo acá porque eh, obviamente no quiero herir susceptibilidades, no quiero que lo tomen a pecho y sepan que simplemente son procesos que vivimos en, digamos, en, en nuestra mente, ¿sí? Y en la cultura que estamos viviendo. Entonces, como hay tanto negativismo, tanta crítica, tanto juzgar, tanta cosa, pues obviamente se han generado movimientos positivos, ¿sí? Diciendo a la gente, mire, ¿no? Con... Yo he hecho esos videos también, los he publicado en redes sociales, conéctate con el lado positivo de las cosas. Como a ti te falta confianza, entonces piensa, eh, conéctate con las cosas que has hecho y has logrado, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer para... Entonces se, se, ha, se ha llenado internet de una serie de movimientos de superación personal donde solamente se habla de positivismo y que no, no piense mal, no piense negativo, ¿sí? Pero eh, eso está generando una especie de escapismo espiritual en donde las personas solamente quieren escuchar frases bonitas, ¿cierto? Eh, quieren soluciones mágicas y realmente eh, lo que hay, y bueno, y trabajar son únicamente en los efectos, ¿sí? Entonces, eh, ya el trabajo verdadero eh, que tiene que hacerse es el trabajo en el mundo de las causas. Y en el mundo de las causas solamente hay oscuridad, ¿sí? Entonces, esa oscuridad interior es la que nosotros tenemos que enfrentar y tenemos que empezar a descubrir toda esa manada de bichos raros, de todas esas ideas equivocadas, de todas esas pasiones, de esas bajas pasiones, de esos impulsos. ¿Por qué? Empezando porque uno de los principales problemas es que nosotros no queremos abandonar las ideas equivocadas porque son nuestras creencias con las que crecimos, las cuales amamos y defendemos a morir, ¿sí? Y usted va... Si usted quiere hacer un trabajo serio de autoconocimiento, usted tiene que renunciar a esas creencias por unas mejores, ¿sí? Ya tú mismo las descubrirás. Acá simplemente te doy unos procesos para que tú descubras tus propias ideas. Acá no estamos vendiendo, eh, como se dice, eh, filosofías, no. Te estoy mostrando un camino en el cual tú va, mismo te vas a enfrentar a, a ti mismo, ¿cierto? Porque no se puede dominar lo que no se conoce, pues por eso te hablo acerca de cosas que tienes que conocer. Entonces, eh, es eso, eh, muy difícil abandonar las propias ideas erradas que tú mismo vas a encontrar en algún momento a partir de descubrirte a ti mismo. Ahora también el trabajo de autoconocimiento te llegarás a topar con cosas que tú amas, tú deseas y seguramente no quieres renunciar a ellas porque las amas y las deseas, ¿cierto? Eso es otro trabajo importante que hay que hacer y tú tienes que ser consciente de ello. Entonces, realmente nosotros tenemos que entrar a conocer todas esas 
causas, todas esas ideas cerradas, todas esas emociones, eh, que no logramos dominar, soltar todos esos deseos que eh, si los soltáramos dejaríamos de sufrir, ¿sí? el orgullo, el enojo, que si, tienen su función en determinados momentos, pero no son aplicables a todas las situaciones de la vida, el orgullo, eh, la, la vanidad, la... Eh, ¿Cómo llama esto? Los temores, eh, el miedo al que dirán, que si el miedo a, a perder, todas estas cosas, todo cumple una función, si ¿sí? entendamos eso. El autoconocimiento nos permite detectar eh, todas esas cosas equivocadas, pero no queriendo decir que son malas, sino que cumplen una función en unos determinados momentos, en unas determinadas etapas de la vida, pero no son la solución para la vida. Y tú tienes que entrar a descubrir todo eso. Y cuando tú entras a descubrirlo, tienes que desapegarte de tus creencias y de tus deseos. ¿sí? Entonces, eh, eso implica también el trabajo en la vida diaria. ¿sí? No es llegar... Eh, huir de las situaciones que te incomodan, sino ir allá y mirar qué está pasando, porque de esa es una de las maneras que tú te vas a conocer a ti mismo, ¿sí? Eh, entonces, ¿por qué? Porque solamente en la vida diaria se desarrolla la inteligencia y la fuerza, ¿sí? Tú no puedes desarrollar fortaleza interna a partir de tu imaginación. Es que quiero que me entiendan eso, ¿sí? Quiero que me lo entiendan de verdad y mar márquenlo con lapicero rojo, marcador rojo y pónganlo en un cartel de, de ventana, ¿sí? En vez de ventana, coloquen eso, ¿sí? Porque créanme que uno de los principales paradigmas que hay en la sociedad es creer que, la, que van a encontrar las respuestas en los libros y que con saber un par de ideas que en su imaginación son interesantes sin aplicar, ya con eso se solucionó todo. Y por eso yo lo único que hago ver eh, eh, en internet una cantidad de teóricos, de gente, lectores eh, eh, llenos de soberbia, ¿sí? que porque se leyeron una y otra cosa. ¿sí? Y muy diferente es el mundo de la realidad, solamente tiene una cantidad de cosas en su imaginación y si eh, esto te toca a ti, pues entonces eso es uno de los primeros pasos del autoconocimiento y espero que no te me vuelvas muy sensible con este tema. ¿sí? Tienes que aumentar tu capacidad de enfrentar las circunstancias, ¿sí? Ahí es donde están los valientes, en mirarse a sí mismo al espejo y de pronto decir, hombre, no me gustan estas cosas de mí, ¿cierto? Pero las voy a aceptar y las voy a trabajar y las voy a mejorar porque usted no puede mejorar aquello que no acepta que tiene. Por favor, entendamos eso, ¿sí? No hay manera de mejorar aquello que usted dice que no es un problema, ¿sí? Usted tiene que aceptar que tiene un problema, ¿sí? Que hay algo que no le gusta a usted de su personalidad. Tiene que aceptarlo para que lo puedas trabajar, porque si no, no hay manera, no hay poder que pueda contra eso, ¿sí? Entonces, tienes que aceptar eso y eh, solamente eso se logra viviendo diferentes circunstancias, porque en las vivencias te encontrarás con otras personas, con unos intereses, con unas maneras de ser que te harán reaccionar de una y otra manera, y encontrarás con situaciones que tienes que probarte a ti mismo si eres capaz o no eres capaz, y ahí es cuando te tienes que obligar a ti mismo a descubrirte porque no eres capaz, ¿sí? No sentado, eh, con, elaborando ideas en la imaginación, ¿sí? Por favor, ¿sí? Eh, y solamente ahí, dentro de esas circunstancias, es que tú vas a desarrollar fuerza, voluntad, inteligencia, ¿sí? No es... Eh, inteligencia a partir de, de, de unas ideas en tu imaginación, no, solamente cuando tú enfrentas una situación y tú dices esto funciona, esto no funciona y venga yo me esfuerzo por ahorrar estos recursos, es ahí cuando tú desarrollas la inteligencia, ¿sí? es lo que yo llamo en este curso trabajo de campo, ¿sí? ir a diferentes circunstancias, a enfrentar diferentes situaciones y desarrollar unas fortalezas, entonces ahí es donde desarrollan esas virtudes, eh, obviamente eso también requiere una serie de sacrificios, ¿sí? No, no es que tú, digamos, tengas que renunciar a una vida llena de, de como, como dicen en las religiones, llena de pecados y, y todas estas cosas. No se trata de eso, ¿sí? Se trata de que tú entiendas cuáles son tus prioridades y que hay cosas a las que no les puedes dedicar tiempo porque te están consumiendo un tiempo que tú necesitas para lograr tus sueños, ¿cierto? Que para eso vos estás acá o no, ¿cierto? Para escapar del dolor, escapar no sino solucionar el dolor desde las causas e ir hacia el placer y hacia la vida que tú has soñado, ¿cierto? Entonces, eh, eso implica 
pues, renunciar a unas cosas y aferrarse a otras, desarrollar otras. Entonces, entre esas cosas, pues tú tienes que mirar qué estás haciendo con tu tiempo libre. ¿sí? No es necesario dejar las fiestas. De hecho, pues a mí me gustan mucho las fiestas, los conciertos, las bebidas. ¿sí? Me encanta. ¿sí? Pero lo hago muy de vez en cuando porque tengo otras prioridades en mi vida, pero cuando aparece la persona, pues me despeluco, como dice la, la, la canción, ¿cierto? Pero... Eh, entiendo cuáles son mis prioridades en mi vida y hago los sacrificios que tenga que hacer para llegar rápidamente hasta donde tenga que llegar, ¿sí? Porque todo tiene un precio, ¿sí? Todo, ¿y cuál es tu precio? Tu energía, ¿sí? Es tu energía personal, tu tiempo, ese es el precio que tú vas a intercambiar por los bienes, por los sueños que tú quieres lograr, ¿sí? Y tienes que aceptar ese sacrificio, tú no puedes invertir tu tiempo y tu energía, hágase cuenta que yo estoy hablando de dinero. Cuando yo hable de tiempo y energía, estoy hablando de dinero. ¿sí? Hágase de cuenta pues para que no lo, no, nos entendamos. ¿sí? Entonces tú con ese tiempo, con esa energía, con ese dinero, pues tú va, ¿qué quieres? ¿Cierto? ¿Quieres solucionar un dolor? Entonces, ¡fum! 50 dólares por decir. Eh, ¿Quieres eh, solucionar mm, una inseguridad? 100 dólares. ¿Quieres desarrollar inteligencia? 300 dólares, ¿sí? Entendamos eso. Las virtudes, los logros, se logran, ¿sí? Se logran, se logran, se logran. Y para eso tú necesitas hacer una inversión, ¿sí? Inversión, ya 500 dólares, 300 dólares, ahora convirtamos eso a moneda, a otro tipo de moneda, a una moneda energética, ¿sí? Entonces, cuando yo te estoy hablando de 500 dólares para hablamos 500 eh, de energía, ¿cierto? Por decir, y tiempo. Entonces, eso es el tiempo que tú le tienes que dedicar, los esfuerzos y todas esas cosas para desarrollar algo, ¿sí? Que eres tú pensando, sintiendo y haciendo, ¿sí? Eso es básicamente lo que yo te quiero decir. Entonces, no se trata cuando, o sea, cuando se, hablamos de autoconocimiento, no se trata únicamente de conectarnos con lo positivo, ¿sí? sino de conectarnos con lo negativo, transformarlo e integrarlo. ¿sí? Porque si tú eh, te aíslas de tu sombra, genera una disonancia cognitiva. ¿sí? Eh, por eso tantas personas que en su imaginación son de una manera, pero en la realidad son de otra manera. ¿sí? Entonces puede estar sucediendo que si tú te niegas a aceptar tu negatividad, ¿Sí? Te niegas a ver tu sombra, te niegas a, a aceptar tus verdades, te niegas a renunciar a cosas que deberías de renunciar, entonces va a generar una disonancia, ¿sí? Porque si fuera, ah, bueno, eso si lo haces por una parte y por otra parte buscas el poder, buscas la motivación, buscas ser grande y todas esas cosas, entonces por una parte en tu imaginación serás el rey del mundo, pero en la realidad eres Clark Kent, ¿cierto? La realidad eres Clark Kent y en tu imaginación eres Superman, ¿sí? Entonces, mucha atención con eso, mucha atención con eso, porque mal síntoma, mal síntoma cuando usted se siente soplado, ¿sí? Cuando usted está empezando a obtener unos resultados en algo y usted ya se cree uno de los semidioses del Olimpo, está indicando de que a usted todavía debe de trabajar en algo, ¿sí? Porque cuando usted ha trabajado internamente, usted está tan cansado, ¿sí? Cuando usted está, ah, como si ya ha trabajado internamente y le ha tocado que enfrentar situaciones, ¿sí? O sea, ya no le interesan las vanidades, ¿sí? Ya usted dice, ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes el sacrificio que es. Y sabes ante todo, ante todo sabes que los logros implican esfuerzo. Entonces, cuando tú ves a alguien celebrar, en vez de decir, eh, nada, pues, a ver, yo busco... El, Tienes que mirar qué hay debajo de, de, de toda esa, esa copa que se está alzando como el deportista, ¿sí? O usted cree que para, para alzar la copa de la victoria, como por ejemplo lo, lo alza un deportista, Mike Tyson, ¿sí? Un atleta de alto rendimiento, no tuvo que hacer sacrificios, no tuvo que enfocarse, no tuvo que hacer una serie de esfuerzos y abandonar otras cosas para dedicarse únicamente a ellos, ¿sí? Pues entonces... Eh, como se dice, obviamente es positivo que te motives, ¿sí? No pierdas la motivación en tu trabajo cuando estás haciendo algo, pero tampoco te desmotives porque tienes que ser inmune a la motivación y a la desmotivación, ¿sí? Tienes que permanecer enfocado, porque si cuando estás motivado, sos, ah, ya te crees el rey, ¿sí? 
pero cuando estás desmotivado te crees lo mínimo, pues entonces mal, mal vamos, mal vamos. Y si ese es tu caso, pues entonces empiezas a trabajar en ello, ¿sí? Empiezas a trabajar en tus niveles de motivación y desmotivación y por qué te motivas y por qué te desmotivas fácilmente, ¿sí? Y haz tu trabajo, ¿sí? No te estoy diciendo que soluciones toda tu vida, solucionas tus puntos débiles, porque como lo hablo yo en mis videos, para derrotar a un gigante no se necesita darle en todos los golpes y en cualquier lugar, se necesita un punto bien dado, ¿sí? Un punto y darle en ese puntico, en el huesito de la alegría, ¿sí? Le das ahí y ya tenemos al gigante derrumbado. Ese gigante son tus problemas, sus dificultades, sus, tus debilidades. Descubre cuál es tu principal debilidad y trabaja en ella con las claves que vamos a dar en, o estamos dando en este curso. ¿sí? Y lo primero que vas a hacer es entender cuál es tu asociación con todas las cosas en las que tú crees y con todas las cosas que tú deseas. Porque las cosas que nosotros creemos son unas ideas que nos llegaron en algún momento en nuestra vida. Tú tienes que cuestionar eso. Las cosas que nosotros deseamos muchas veces son costumbres culturales que nosotros nos acostumbramos a tener y que por la convivencia el cerebro generó un placer hacia ello. ¿sí? Por eso nos gustan nuestras comidas locales y a veces cuando nosotros vamos a otro país, pues esas comidas nos parecen extrañas. ¿sí? Entonces, de la misma manera que eh, digamos que las costumbres de otros te pueden parecer extrañas, sus deseos y todas cosas, otras personas pueden ver extrañas tus deseos, ¿sí? tus pasiones, y por eso tú tienes que cuestionarlas y decir hasta qué punto sí te sirven y son para ti. Y para trabajar tus inseguridades, que es uno de los grandes problemas que eh, tienen muchos seres humanos, es, por ejemplo, eh, permítame, tienes que trabajar en las causas, no en los efectos, ¿sí? no buscándote hacerte fuerte para así quitar la inseguridad, no, tienes que descubrir primero, antes de, de buscar la fortaleza, entender qué te hace inseguro, en qué situaciones, ¿sí? y luego ir a, por hecho, ¿sí? haciendo tareas específicas, y bueno, también tienes que trabajar en tus mmm, negativismos, ¿sí? ese negativismo Tienes que descubrir por qué surge, ¿sí? Hay algo que... O sea, tú tienes que analizar tus pensamientos. O sea, una forma de pensar o una forma de pensamiento surge por algo. Hay una explicación detrás, ¿sí? Hay algo que está sucediendo en tu vida y por algo eh, eres negativo, ¿sí? Pero prefiero que la persona sea negativo a no orgullosa y arrogante, porque el arrogante, no, no, como se dice, no sabe que tiene que mejorar cosas, ¿sí? no sabe y no quiere entender y no va a aceptar que tiene debilidades. ¿sí? Mientras que el negativo por lo menos tiene una ventaja, bueno, todo tiene su ventaja y su desventaja, ¿sí? pero el negativo al menos tiene la ventana de que sabe que está mal y que tiene que mejorar. ¿sí? Y tienes que tener esa esperanza que hay cosas que has hecho mal, ¿sí? hay cosas en las que eres débil, hay cosas que no te van a gustar de ti, así cuando te miras en el espejo y dices, esto no me gusta. ¿sí? Y aceptas eso, esa realidad, y luego tratas de mejorar. Tienes que saber ¿sí? que todo tiene solución. ¿sí? Todo tiene solución. Y el ser humano tiene una capacidad de solución. O sea, eres inseguro porque no sabes y no crees que tienes fuerzas para cambiar tu realidad. ¿Sí? Por eso eres inseguro, porque crees que no hay herramientas, no hay soluciones que te puedan ayudar. ¿sí? Eh, y por eso eh, yo lo hablo en, en el otro curso de desarrollo de potenciales, que el ser humano tiene una cantidad de talentos y capacidades que obviamente también tiene que desarrollar, pero que sepas que sí se pueden desarrollar ¿sí? y que tú tienes esas herramientas para que la situación más difícil que tú tengas en tu vida eh, para que esa, esa cosa que tú te hace sentir inseguro, tú sabes que lo puedes mejorar, ¿sí? Pero quiero que sepas que el primer paso es aceptar la realidad, ¿sí? Acepta esa realidad y luego diga, bueno, eh, obviamente ve por pasos, ¿sí? Ve por pasos. No te, como se dice, no te indigestes eh, consumiendo cosas o tratando de hacer varias cosas al mismo tiempo, Ve con tranquilidad, es un trabajo, esa es la vida, ¿cierto? Es un trabajo que se tiene que hacer día a día 
eh, y por eso pues yo con estos cursos yo te estoy ahorrando muchísimo tiempo, ¿sí? te estoy ahorrando muchísimo tiempo para que tú puedas ser feliz, puedas solucionar muchas, muchas cosas en tu vida con las claves que yo te estoy dando y luego puedas ir a luchar por tus sueños y si puedes ayudar a otras personas pues muchísimo mejor, ¿por qué? porque te va a quedar energía libre, ¿sí? Entonces, eh, una vez tú in internamente estés integrado y solucionado, no vas a tener la necesidad, no vas a tener esos vacíos, ¿cierto? Pero si tú logras cosas y te concentras en el mundo de los efectos, ¿sí? Pero sin solucionar tus causas, siempre te vas a sentir vacío y que siempre te va a faltar algo más, te va a tener inconforme. Tú puedes seguir luchando por metas, ir por una meta, por la otra, pero te vas a sentir inconforme, como que te falta algo. Eh, entonces para que sepas que tú sí tienes la fuerza y que tú tienes necesidad de escapar de esa realidad, acepta tu realidad y trabaja en ello, solo que tienes que tener una en cuenta un requisito que todo, todo en esta vida tiene ese requisito, ¿sí? hasta este aparato acá necesita energía para funcionar, ¿sí? este mouse que yo tengo acá, mira que necesita energía para funcionar, tu celular, todo lo que tú vayas a crear, todo lo que el ser humano crea, necesita una fuerza, una energía para funcionar, ¿sí? Principios básicos de física, ¿sí? Todo, eh, algo para que se pueda mover necesita energía y para que pueda funcionar necesita energía, ¿sí? De alguna parte tiene que venir la energía. Y tú, en tu trabajo de autoconocimiento, si tú quieres descubrirte a ti mismo, necesitas tiempo y energía para dedicarle a ello, ¿sí? ¿Por qué lo tienes que hacer? Porque eh, tienes que descubrir las causas de tus problemas, trabajar en tus causas, y esa será la única manera que puedas mejorar tu vida, ¿sí? Necesitas dedicarle tiempo, ¿sí? Para eso, pues yo también tengo los talleres, ¿sí? Si tu fuerza y tu energía personal no te alcanza a unirte a la fuerza de un grupo, pues puede ayudarte durante un tiempo, ¿sí? Es, así tiene que hacer uno durante un tiempo, aprovechar ciertos recursos y luego eh, de que uno ya dejó de recibir, de, de, como si debe abandonar esos apoyos y desarrollar su propia fortaleza, ¿sí? Entonces, bueno, eh, era lo que les quería hablar, nos vemos entonces en un próximo video.